Hi students welcome to Bosco Campus Vision I am Clinton Clement assistant professor department of commerce Dom Bosco College Kottayam In this lecture we will be discussing about ecology and ecosystems The second module which is comparatively the largest module among the five modules consists of three different sections which are ecology and ecosystems biodiversity and its conservation and natural resources the second module is divided into these three subheadings today in this section we will be beginning with the head ecology and ecosystems at first let us see what is ecology the term ecology is derived from two greek words oikos which means home and logos means study of the term ecology refers to the study of living organism at home the term ecology means the study of a living system in relation to the environment or environment le include cheyirikkuna living organisms ne kurichulla study ne aanu nammal ecology ennu parayunnu ecology ennu term rendu different greek word il ninnum derive cheyirikkunnadana oikos which means home and logos means study of adayade ഒരു എൻവയോൺമെന്റ് അത് ഹോം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു എൻവയോൺമെന്റിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ ലിവിംഗ് ഓർഗാനിസത്തിനെയും കുറിച്ചുള്ള ഒരു സ്റ്റഡീനെയാണ് നമ്മൾ എക്കോളജി എന്ന ടേമിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് എക്കോസിസ്റ്റം ആൻഡ് എക്കോസിസ്റ്റം is a large community of living organism in a particular area the living and physical components are linked together through nutrient cycles and energy flows ecosystem are any size but usually they are in particular place or a particular area le kaanapaduna living and non living organisms inde or system thane aanu nammal ecosystem ennu ariyapadunathu plants animals microbes but non living organism വാട്ടർ സോയിൽ റോക്സ് ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേരുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം അതായത് ഇത് തമ്മിൽ ഇൻട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പല രീതിയിലുള്ള എനർജി ഫ്ലോസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ലിവിംഗ് ആൻഡ് നോൺ ലിവിംഗ് ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ ഒരു സിസ്റ്റം ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയയിലുള്ള ഒരു സിസ്റ്റത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എക്കോസിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഇമേജിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് കാണാം അതൊരു എക്കോസിസ്റ്റം ആണ് ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയേൻ്റെ അകത്ത് കുറേ ലിവിംഗ് ഓർഗാനിസംസ് ഉണ്ട് പിന്നീട് കുറേ നോൺ ലിവിംഗ് ഓർഗാനിസംസ് ഉണ്ട് ഇവരെല്ലാം തമ്മിൽ തമ്മിൽ പല രീതിയിൽ ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എനർജി ഫ്ലോവിന്റെ രീതിയിലാണെങ്കിലും ന്യൂട്രിയൻ സൈക്കിളിന്റെ രീതിയിലാണെങ്കിലും അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ ഇവർ തമ്മിൽ തമ്മിൽ ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഇമേജിൽ കാണുന്ന ഏരിയയിലുള്ള ലിവിംഗ് ആൻഡ് നോൺ ലിവിംഗ് ഓർഗാനിസത്തിന്റെ തമ്മിലുള്ള റിലേഷനും ഇന്റർലിങ്ക് ചെയ്തുള്ള ഇൻട്രാക്ഷൻസും എല്ലാം കൂടെ ചേരുന്ന ഒരു സിസ്റ്റത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എക്കോസിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് നൗ ദി ഹവ് ലേൺ വാട്ട് ഇസ് ആൻ എക്കോസിസ്റ്റം നൗ ലെറ്റ് ലുക്ക് ഇൻ ടു ദ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് എക്കോസിസ്റ്റം the ecosystem can be mainly divided into two abiotic factors and biotic factors the biotic factors can be further divided into three that is producers consumers and decomposers the consumers can be further divided into primary secondary and tertiary consumers now let us look into each of these components in detail abiotic components abiotic component of ecosystem includes basic inorganic elements and compounds such as soil water oxygen calcium carbonates phosphates and a variety of organic components abiotic factors or ecosystemile abiotic factors endakeyanu nu choichu kenjal non living organisms wind sunlight soil temperature atmosphere water itrathirulla ella vida non living organisms kuda chernena nammal abiotic factors of an ecosystem ennu parayunnathu even though they don't have life in them they are very important in an ecosystem or ecosystemile non living organism that is jeevan illatha factors anengil polum matte jeevan ulla factors ne living organisms ne valare adhigam influence cheyina factors aanu abiotic factors nu parayunnathu sunlight soil water idellam oru living organisms ne survive cheyan athyavashyamulla abiotic factors aanu biotic components 
The biotic components include all living organisms present in the environmental system. ஒரு environmental systemத்தில் include செய்தேக்குந்தா, எல்லா வித living organismத்தினேன் குடையான நம்மல் biotic components of an environment system என்று பரைந்தான். So, biotic components of an ecosystem can be described under the following three heads. Producers, consumers and decomposers. ஒரு environmental systemத்தில் எல்லா வித living organismத்தினேன் குட சேர்ந்துட்டான் நம்மல் biotic components என்று பரைந்தது. இத்திரத்தில் உள்ள biotic components்தினே நம்மல் மூனு headdite divideயாம் producers, consumers and decomposers. At first, let us see what is ecology. The term ecology is derived from two Greek words, oikos which means home and logos means study of. The term ecology refers to the study of living organism at home. The term ecology means the study of a living system in relation to the environment. ஒரு environmentல் இங்க்குலுடு செய்தேக்குந்தா, living organismத்தினே குர்ச்சுள்ள studyனே அனு நம்மல் ecology என்ன பரையுந்து. ecology என்ன term, ரண்டு different Greek word நின்னும் derive ஏதேக்குந்தானு, oikos which means home and logos means study of. அதாயது, ஒரு environment, அது home என்று தேசிக்குந்தது, ஒரு environmentல் இங்க்குலுடு செய்திரிக்குந்தா, எல்லா living organismத்தினே குர்ச்சுள்ள ஒரு studyனே அனு நம்மல் ecology என்ன termல் அரியப்படுந்து. Consumers, those living members of ecosystem which consumes the food synthesized by producers are called consumers. Under this category are include all kinds of animals that are found in an ecosystem. One producer, that is, green plants produce energy consume animals in an ecosystem तो नहीं आना नमल consumers इन्दु पर इन्दु अदा ऐसे संदमाई energy create यान कर्ड भी लातो तो गुंडे ओरे producer ने consume चे इन्दु तो बड़ी energy achieve चे इन्दु different type of animals in an ecosystem is known as consumers these consumers are classified into different classes or categories of consumers such as primary consumers these are purely herbivorous animals that are dependent for their food on producers or green plants. Insects, rabbit, deer, cow, buffalo, goat are some of the common herbivores in the terrestrial ecosystem. The herbivores serves as the chief food source for carnivores. Consumers first division அல்லங்கள் primary consumers என்ன பரையிந்து direct producer நே consume செய்யிந்து அதாயது green plants நே consume செய்யிந்த herbivore சாய்டுல் animals நே அனுந்தம்பல் primary consumers என்ன பரையிந்து அதாயது green plants கடிக்கிந்த cow, rabbit, deer, buffalo, insects இத்திரம் animals நே எல்லாம் அனுந்தம்பல் primary consumers என்ன பரையிந்து direct ஒரு producer இந்த கையில் நின்தும் energy consume செய்யிந்த அல்க்காரி அனுந்தம்பல் primary consumers என்ன பரையிந்து secondary consumers these are carnivores and omnivores carnivores are flesh eating animals and the omnivores are the animals that are adapted to consume herbivores as well as plants as their food. Examples of secondary consumers are sparrow, crow, fox, wolves, dogs, cats, snakes, etc. Secondary consumers in the parainade or primary consumer consume flesh eating animals, cow, buffalo, and the 
പ്രൈമറി കൺസ്യൂമേഴ്സിനെ കൺസ്യൂം ചെയ്യാൻ തക്കത കഴിവുള്ള ആൾക്കാരെയാണ് നമ്മൾ സെക്കൻഡറി കൺസ്യൂമേഴ്സ് എന്ന് പറയുക കൂടുതലും കാർണിവോറസ് ആനിമൽസും ഒംനിവോറസ് ആനിമൽസ് ഒംനിവോറസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരേ സമയം ഫ്ലഷ് ഈറ്റിങ്ങും പ്ലാൻസ് ഈറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ആനിമൽസിനെയാണ് നമ്മൾ ഒംനിവോറസ് ആനിമൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാർണിവോറസ് ആൻഡ് ഒംനിവോറസ് ആനിമൽസിനെയാണ് നമ്മൾ സെക്കൻഡറി കൺസ്യൂമേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെറിഷറി കൺസ്യൂമേഴ്സ് they are the top carnivores which prey upon other carnivores they are the top carnivores which prey upon other carnivores omnivores and herbivores lions tigers hawk vulture etc are considered as territory or top consumers ടോപ്പ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ടെറിഷറി കൺസ്യൂമേഴ്സ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എല്ലാ തരത്തിലെ ആനിമൽസിനെയും കഴിക്കുന്ന ആനിമൽസിനെയാണ് നമ്മൾ ടോപ്പ് ലെവൽ അല്ലെങ്കിൽ ടെറിഷറി കൺസ്യൂമേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഹേബിവേറസ് ആയിട്ടുള്ള ആനിമൽസിനെയും കഴിക്കും ഈവൻ കാർണിവോറസ് ആനിമൽസിനെയും കഴിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഹണ്ട് ചെയ്ത് പ്രേ ആക്കുന്ന ആനിമൽസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ലയൻ ടൈഗർ വൾച്ചേഴ്സ് ഇത്തരം ആനിമൽസ് എല്ലാമാണ് നമ്മുടെ ടോപ്പ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കൺസ്യൂമേഴ്സിനെ ഒരു പ്രൊഡ്യൂസറിൽ നിന്നും കൺസ്യൂമറിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ബയോട്ടിക് കമ്പോണൻസിനെ നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസർ കൺസ്യൂമർ ആൻഡ് ഡീകമ്പോസർ എന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പ്രൊഡ്യൂസറിൽ നിന്നും കൺസ്യൂമറിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ കൺസ്യൂമറിനെ മൂന്ന് രീതിയിലായിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് പ്രൈമറി കൺസ്യൂമേഴ്സ് സെക്കൻഡറി കൺസ്യൂമേഴ്സ് ആൻഡ് ടെറിഷറി കൺസ്യൂമേഴ്സ് the third division of the biotic components are decomposers and transformers decomposers and transformers are the living components of the ecosystem and they are fungi and bacteria decomposers attack the dead remains of the producers and consumers and degrade the complex organic substances into simpler compounds the simple organic matter are then attacked by another kinds of bacteria the transformers which change these organic compounds into the inorganic form that are suitable for reuse by producers or green plants decomposers and transformers ennadu kondu udheshikkunnathu or decomposer dead aayittulla consumers name producer name avare aa or dead form il ninnum korchude degradable form like convert cheyna ലിവിങ് ഓർഗാനിസത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ഡീകമ്പോസേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫങ്കായ് ബാക്ടീരിയ പോലുള്ള ഡീകമ്പോസേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ഡെഡ് ഓർഗാനിസത്തിനെ ഡെഡ് കൺസ്യൂമർ ഓർ ഡെഡ് പ്രൊഡ്യൂസറിനെ മണ്ണിലേക്ക് അലിയിക്കാനായി അത് വീണ്ടും ഒരു പ്രൊഡ്യൂസറിന് എനർജിയായി യൂസ് ചെയ്യാൻ തക്കവണ്ണം അതിനെ മണ്ണിലേക്ക് തിരിച്ച് എത്തിക്കാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നവരെയാണ് ഡീകമ്പോസേഴ്സ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് The decomposers and transformers play very important role in maintaining the dynamic nature. ഒരു പ്രൊഡ്യൂസറിന് ആവശ്യമായ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡ്യൂസറിന് എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ എനർജി മെറ്റീരിയൽ സോയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടറാണ് ഡീകമ്പോസേഴ്സ് അതായത് ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ അതായത് ഒരു പ്രൊഡ്യൂസർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന എനർജി അത് ഒരു പ്രൊഡ്യൂസറിൽ നിന്നും കൺസ്യൂമറിലേക്കും കൺസ്യൂമറിൽ നിന്നും ഡീകമ്പോസറിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യപ്പെടും ഡീകമ്പോസറിൽ നിന്നും തിരിച്ച് സോയിലേക്ക് അതിൽ നിന്നും തിരിച്ച് പ്രൊഡ്യൂസറിലേക്ക് ഇത്തരത്തിലേക്ക് ഒരു സൈക്കിൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ഡീകമ്പോസർ ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഫോമർ വളരെയധികം ഹെൽപ്ഫുൾ ആണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂൾ ആണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞ പോലെ സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂൾ നമ്മൾ ത്രീ സബ് ഹെഡിങ്സ് ആയിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സബ് ഹെഡിങ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എക്കോളജി ആൻഡ് എക്കോസിസ്റ്റം പിന്നീട് എക്കോസിസ്റ്റത്തിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇതിന് ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള മൂന്ന് അസൈൻമെൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് നല്ല രീതിയിൽ വായിച്ച് ഇന്ന് പറഞ്ഞ ക്ലാസിൻ്റെ ബേസിൽ ആൻസേഴ്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ എന്ത് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും എന്നെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാൻ പഠിക്കരുത് നല്ല രീതിയിൽ വായിച്ച് പഠിക്കുക താങ്ക് യു ഫോർ ലിസ്ണിങ് ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ